Доброе утро, коллеги. Я хочу заметить, что я немножко позже начинаю, но постараюсь пораньше закончить их каталог. Значит, название моего доклада «Каждое мини микро- и космические системы с высоким тепловыделением». Но вот прежде всего я бы хотел поблагодарить всех организаторов, ну и особенно Татьяну Петровну за приглашение и возможность значит, выступить и обсудить вот эту работу. Значит, что сейчас нового происходит в мире? Это то, что вокруг нас появляется громадное количество различных мини-микросистем. С чем это связано? Это связано прежде всего с очень бурным развитием электроники, с работой с большими данными, что требует создания огромных дата-центров, с концепцией умного города, с работой над искусственным интеллектом, с колоссальным прогрессом в медицине, с миниатуризацией во всех областях нашей жизни и техники, в авиации, в космосе, это, так сказать, наноспутники, в авиации это полностью электрические самолеты, электромобили, гибридные автомобили и прочее. То есть в результате вот происходит экспоненциальный рост систем. Это только самые интеллектуальные системы, которые подключены к интернету. И вот что, уже, так сказать, буквально через год предполагается, что таких систем будет 50 миллиардов. То есть на самом деле таких систем можно исчислять сотнями миллиардов. И это на самом деле очень серьезно. То есть фактически можно утверждать, что в последние несколько десятилетий в области энергетики, все-таки это, так сказать, ближе всего к энергетике, сформировалась новая, новая область. Это теплообменные мини- и микросистемы. Значит, и можно отметить еще, что электронные системы становятся очень крупными энергетическими объектами. Ну, вот пример, например, недавно созданного фирмой IBM, суперкомпьютера, которого выделение только одного компьютера 15 мегаватт. То есть тепловыделение дата-центров составляет сотни мегаватт. Таким образом, вот, возникает новая проблема, это проблема термостабилизации и охлаждения таких систем, то есть их температурного контроля. Все эти системы можно грубо разделить на три части. Это значит, системы с очень такими небольшими тепловыделениями, где все охлаждается очень просто и термостабилизируется с помощью воздуха. Мы о них вообще говорить не будем. Значит, второго типа системы – это системы, в которых идет, так сказать, достаточно существенное тепловыделение. Это системы с высоким тепловыделением. Это, значит, примерно граница 100 Вт на сантиметр квадратный. Почему 100 Вт на сантиметр квадратный? Это кризис кипения, кризис кипения. То есть, грубо говоря, уже кипение воды. Уже не просто отвести такого сорта тепловые потоки. Но, тем не менее, не так уж и сложно. Вот здесь показано, так сказать, десятки типов различных систем. Это все системы еще имеют э, ту особенность, что они являются непрямыми. То есть что значит непрямыми? Это значит нет прямого доступа теплоносителя или охладителя к электронным компонентам. Ну, например, к кристаллу чипа или к кристаллу светодиода. Значит, что это за система? Это вот паровые камеры. А в настоящее время такие паровые камеры достигают вот до 200 микрон толщиной. Это, так сказать, вообще говорят хай-тек. Некоторые фирмы вот, работают над системами, у которых э, толщина должна быть 400 микрона сейчас. Ну, то есть у каждой фирмы свой как бы, потенциал. Это профессионные тепловые трубы. Это, так сказать, контурные тепловые трубы, которыми очень интенсивно занимаются в Екатеринбурге, например. Это вот, пример системы охлаждения мобильного телефона. Вот, мобильных телефонов современных уже очень сложная система охлаждения и прочее. Значит, мы о них тоже говорить не будем, я просто привел такой пример. И вот, собственно говоря, то, о чем я буду говорить. Вот средняя плотность теплового потока сейчас на различных электронных компонентах, ну, таких компонентов довольно много, это, например, конверторы и инверторы гибридных автомобилей и электромобилей, это, например, светодиоды, вот столько и больше. Это средняя величина тепловых потоков на чипах наших компьютеров, лаптопах. Но электронная промышленность идет по пути 
значит, двух направлений. Первое направление – это неоднородность тепловыделения. В результате возникают так называемые хот-споты. Ну, это пример чипа, который был создан фирмой, опять же, IBM, потому что это хорошо опубликовано, еще в 208 году. Вот при размере чипа 40 на 40 мм и довольно э, низкой средней плотности теплового потока, всего 50 ватт на сантиметр квадратный, даже меньше. То есть вот есть, так сказать, ход спот, то есть, собственно говоря, процессоры, где плотность теплового потока пол киловатта на сантиметр квадратный. И это очень серьезная величина, которую, вообще говоря, просто так уже невозможно отвести. То есть не может быть и речи о воздушном охлаждении. Вот. А вторая тенденция – это трехмерная упаковка. Очень длительное время, несколько десятков лет, значит, все упаковки электронные были одномерные. То есть это некоторая пластина, как правило, из кремния, на которую наносятся какие-то определенные элементы, и вот они охлаждаются. Значит, сейчас этот путь практически исчерпан, там остаются десятки процентов возможного прогресса, и это уже никому не интересно. Значит, уже начиная вот где-то, так сказать, 10 лет назад, целый ряд фирм, они вот здесь перечислены, создают упаковки, допустим, 64, 72 слоя. То есть вот такие пакеты. Вот схематически это здесь значит, нарисовано. Толщина таких, так сказать, таких, так сказать кремниевых пластин 50-100 микрон, а расстояние между ними тоже 50-100 микрон. Ну, вы сами понимаете, что единственный способ охлаждения такого такой значит, сборки – это движение жидкости в микро- и мини-каналах, либо между этими сборками, между этими пластинами, либо внутри них. Вот здесь как бы кого-то видно, но в общем показано. Вот эти сборки пронизаны определенными коннекторами, значит, золотыми, медными, серебряными. И вот внутри есть, так сказать, канал. Вот это, так сказать, вторая тенденция которая заставляет нас использовать для охлаждения все больше и больше именно микроканал. Вот эта ситуация, значит, которая сейчас есть в электронике, которую мы сравниваем с тепловым потоком на Солнце, и температура порядка 6000 градусов, а плотность теплового потока порядка 5-6 кВт на сантиметр квадратный. Вот тепловые потоки, которые сравнимы с на Солнце и выше, мы называем сверхвысокими тепловыми потоками. То есть таким образом вот, 100, вот эта линия, это, так сказать, высокие тепловые потоки, это сверхвысокие тепловые потоки. Вы можете увидеть, вот профессор Баркоин представил эту схему значит, несколько лет назад, у нас в Новосибирске на конференции. Вот в целом ряде оборудования, значит, так, например, радары, вот, вот споты так сказать, чипов, такие плотности теплового потока реализуются и достигают уже нескольких киловатт, то есть вполне сравнимы с солнечными и уже даже выше, потому что вот здесь не видно другой, другой головы, которая вот здесь находится. Но размеры здесь, конечно, сотни микрон, и даже микрон уже реализуются. Тем не менее, вот такая ситуация. И вот этот тепловой поток нам нужно отводить при температуре иногда всего 85-90 градусов, иногда чуть выше 100 градусов. То есть это вот, как американцы говорят, так сказать, были черепи. То есть, ну как, вызов, короче говоря. Вот как бы фактически этим мы и занимаемся. Значит, это очень важно, почему такие сверхвысокие тепловые потоки. Потому что инженеры, когда проектируют электронику, им нужно знать предел. Если инженер предела не знает, он никогда его не преодолеет и даже к нему не приблизится. То есть, допустим, подавляющее число инженеров знают, что выше 100 ватт на сантиметр квадратный нельзя проектировать электронику. Они никогда не возьмутся за это. Обязательно нужно инженерам показать предел. И это очень важно. Вот этим очень интенсивно занимаются американцы. В основном как бы, мы конкурируем только с ними. А нужно сказать, что всего на самом деле есть три способа вот такого интенсивного отвода тепла. Первое – это кипение в микроканал. Здесь это показано. Это, так сказать, спрейное охлаждение. И это микроструйное охлаждение. Всего три. Вот таких нет. Но мы предложили свое, четвертое, которое близко к первому. Близко к кипению в микроканалах но не кипение в микроканал. Значит, на чем она основывается и откуда взялась идея? Идея взялась из такой, такого закона теплообмена для кипения. Вот это коэффициент теплодачи при кипении, это значит паросодержание. Пара То есть какое количество пара значит, находится так сказать, в единице объема. Единица это чистый пар. Значит, здесь, если это, ну, здесь немножко более сложно считается по энтропии. Если ноль, то значит пара нет. 
а, чистая жидкость. Вот есть два пика. Первый пик – это при кипении переотвожденной жидкости, а второй пик связан с кольцевым режимом течения, о котором вчера а, Дмитрий Маркович Маркович вот, очень интересно нам рассказывал. И что мы видим? Мы видим второй пик. Не у всех он получается, но он есть. И дальше, так сказать, возникает идея, а, ну, как нам этот пик увеличить? И как нам этот пик вообще контролировать и им управлять? Вот в кипении это невозможно. Почему? По очень простой причине. Потому что количество пара, которое вот в данной точке есть, оно связано со всем предыдущим кипением, которым мы вообще говоря не можем управлять. То есть, там что-то происходит, как бы, и здесь мы имеем строго детерминированное количество пара и жидкости, которое мы заранее не можем вообще говоря даже определить. И зачем нам это надо? Давайте мы, так сказать, расцепим этот процесс. И мы его расцепили. Здесь в результате мы взяли любой газ, просто, допустим, азот для удобства, либо воздух, и подкачиваем его в микроканале. Дальше мы пойдем в жидкость, опять же, любую жидкость. Допустим, это может быть вода, или FS-72, или фреон. И вводим плоскую струю. Таким образом, мы получаем не кольцевой режим течения, а расслоенный режим течения. Что, вообще говоря, в два раза лучше. Потому что, если, так сказать, имеется двумерный чип, то мы его должны охлаждать как бы потоком с одной стороны. А если будет поток кольцевой, то есть сверху течь, то мы будем только терять 50% или даже больше жидкости. И образом, это даже лучше. Система будет более эффективна. И дальше за счет вот интенсивного так сказать, испарения мы можем отводить очень существенные тепловые потоки. Вот, собственно говоря, этой системой мы занимаемся. И я так сказать, сейчас продемонстрирую, что значит, она в некоторых случаях, по крайней мере, лучше, чем первый способ охлаждения кипения. Буквально несколько слов об экспериментальной технике. А, вот это наш, так сказать, экспериментальный стенд фотографии. Здесь очень много методик, включая инфракрасные камеры, там измерение толщин пленок. Но в рамках данного доклада я могу говорить только вот об одном методе. Значит, это скоростная визуализация, что сделано было в последний год нами. А, вот это принцип, опять здесь показан, плоская струя жидкости, значит, плоская струя газа. Это некий нагреватель, который имитирует значит, вот этот источник значит, тепла с высокой полосой теплового потока, значительное количество тепла, контроль рассечек тепла и прочее. Здесь некоторые параметры. Ну, с этого канала мы очень широко меняем, но сегодня я буду говорить о довольно высокой, большой высоте, чтобы мы могли сделать визуализацию. Значит, ширина канала 35 мм, это вода при комнатной температуре, воздух при комнатной температуре, размер нагревателя 10 на 10 мм, типичный для электроники, вот такой, то есть довольно большой, вообще говоря. Значительное количество исследователей в этой области иногда работают с нагревателями 300 микрон размером, полмиллиметра, и получают более даже иногда высокие тепловые потоки, чем мы, ну и размер очень маленький. Это расходы значит, жидкости, число ренулица до 190 скорость газа до 50 метров в секунду. И вот самый предельный тепловой поток, который мы отводим, это вот несколько больше, чем 1 киловатт на сантиметр квадратный. Значит, и используем значит, скоростную камеру FastCam, которая позволяет снимать 675 до 675 тысяч значит, кадров в секунду, но при маленьких разрешениях. Это значит, типичный рабочий участок. Вы видите, как он устроен у нас. Это сопло для газа. Сопло для жидкости, значит, примерно ширина показана, значит, площадка, значит, где вот, собственно, мы делаем исследования, различные типы нагревательных элементов, постоянная плотность теплового потока, значит, это выход, термопары, значит, это локализованный источник тепла с различными типами нагревательных элементов. Значит, мы можем делать различные, так сказать, модификацию поверхности в виде канала, покрытия и другое. Сегодня мы об этом тоже говорить не будем. И можем даже так сказать, использовать здесь вот лучиковое течение, чтобы так сказать, опять же, экономить жидкость и чтобы жидкость протекала только по нужному нам нагревательному элементу. Значит, теперь я расскажу о собственно говоря, вот новой системе охлаждения, где пленка увлекается потоком от газа, а потом сравню эту, так сказать, эти результаты с первой э, системой охлаждения, с первого типа с кипением в каналах, которые мы тоже сами делаем и сами изучаем. Значит, вот что мы здесь видим. Это вот типичный, так сказать, э, эксперимент, который делан был нами уже довольно давно с использованием э, значит, камеры с, со сверхвысоким разрешением, значит, порядка 20 или 10 или 20 мегапикселей, я так не помню точно. И вот что мы видим. Это нагревательный элемент. 
Значит, скорость съемки небольшая. Значит, при увеличении теплового потока ступенчато в 150 ватт на сантиметр квадратный появляются первые сухие пятна. Потом эти сухие пятна появляются на нагревателе и уже начинают стабильно генерироваться при повышении плотности теплового потока. Обратите внимание, что это довольно крупные пятна размером в миллиметры. Здесь вот даже несколько миллиметров до 10 миллиметров. Значит, я не буду об этом останавливаться, чтобы сэкономить время, но мы этими пятнами очень детально занимались и практически уверены, что природа этих сухих пятен – это термокапиллярный эффект. То есть пленка, так сказать, локально перегревается, в ней поверхностное натяжение уменьшается, в результате возникает, так сказать, сила касательной на поверхности, которая стремится жидкость убрать из этой зоны нагрева, и, так сказать, возникает существенная деформация, в которой испарение еще больше увеличивается, и возникает сухое пятно. Но что дальше происходит, обратите внимание, дальше вдруг они начинают исчезать. То есть мы повышаем тепловой поток, а пятен нет. По крайней мере, мы их не видим. Вот раньше мы считали, что их нет, а сейчас считаем, что мы их не видим. Значит, мы не видим, в этом месте существует, по нашему мнению, около полумиллиона или миллиона пятен в одну секунду на одном сантиметре квадрата. Вот это самый главный результат вот этого доклада. То есть, таким образом, что мы показываем вот, за последнее время? Мы показываем, что в такой системе, оказывается, существует два типа пятен. Вот один термокапиллярный, а втором как раз я буду говорить. Теперь вернемся, так сказать, собственно, к параметрам данной системы. Вот это график, который показывает критический тепловой поток. Это главный параметр, нужный для инженеров. Значит, это увеличение идет расхода газа, ну, скорости газа в канале значит, до порядка 90 метров в секунду здесь. И параметром является число ремонта жидкости. Мы видим, что всегда, когда мы увеличиваем расход газа, и число ремонта жидкости, критический тепловой поток всегда возрастает. И это очень хорошо. То есть, так сказать, потенциал системы еще пока не исчерпан, потому что мы ограничены этими параметрами просто экспериментальной установки. Какой максимальный результат у нас? Максимальный результат это вот больше киловатта, вот здесь снято, коэффициент теплоотдачи 350 тысяч. Ну, это очень высокий коэффициент теплоотдачи. 350 тысяч это просто, так сказать, ну, я могу сказать, что в оборудовании теплообменно, да, в ядерных реакторах, Обычно эта величина не поднимается намного больше 10 тысяч. Здесь 350 тысяч. Вот как бы удалось создать такой интенсивный процесс. Об этом, собственно, я и буду говорить. Это вода. Значит, здесь мы сравниваем наши результаты. Это вот красная линия, которая взята с предыдущего графика. Самая лучшая наша линия. Значит, это теоретический предел, когда мы испаряем всю жидкость. Сначала догреваем ее до температуры насыщения потому что она переохлаждена, а потом это теплокопазовый переход испаряем всю жидкость. Это теоретический предел практически недостижим, потому что для этого нагреватель должен полностью обогалиться. Значит, ну вот здесь мы испаряем 74%, здесь всего 27% жидкости. Чем больше испаряем, тем вообще говоря, эффективность системы выше. Значит, это сравнение с некоторыми источниками в литературе, значит, а это с нашей линией кипения, о которой я еще буду говорить. Но вот в литературе линии лежат довольно низко по сравнению с нами. Но в целом это связано не потому, что там плохие какие-то эксперименты, а две нагреватели больше. Вот здесь 23 см, а здесь 4 см. Далее я сравниваю с кипением. То есть это вот в том же канале, который я показывал, делается кипение. То есть первый способ, самый классический, самый распространенный – охлаждение. И вот наша идет линия кипения. Это тоже клинический тепловой поток, это число ренонсов. Значит, здесь газа у нас нет. Значит, здесь подключаем газ. Вот. И в этой точке скорость газа 93 метра в секунду, 71, значит, здесь 71. И мы смотрим, что да, конечно, мы тратим какую-то энергию на этот газ, на его прокачку. Ну и эффект колоссальный. 3,5 раза выше, 2,4 раза выше. Здесь. То есть фактически можно создать, мы показали, процесс, основанный на в пленочном течении, я уже не говорю, на испарении тонкой пленки жидкости это было определенное заблуждение, которое до сих пор еще существует у наших американских коллег, которые в этой области нас даже обогнали. Но по пониманию, вот как выяснилось две недели назад, на конференции по тепловым трубам мы их обогнали, и это очень приятно. По технике они всегда были. 
Значит, можно создать, видимо, эта линия не самая эффективная, если дальше работать, то можно линию получить и выше, возможно, еще в несколько раз. И вот этот, мы считаем, очень важный технологический результат, на котором можно дальше работать. Это сравнение, опять же, этих двух процессов, кипения и вот из, ну, испарения и пленочного процесса значит, по коэффициенту тепла отдачи. Здесь газа нет, чисто жидкость прокачивается в канале, вот тот же самый расход. И э, мы получаем, значит, если мы добавляем газ, сначала наш процесс менее эффективен, ну это, в общем-то, видимо, так сказать, объяснимо, но в конце, когда газа начинается много, э, так сказать, то наш процесс более эффективен, и мы получаем вот эту очень высокую эффективность теплообмена. А здесь всего порядка чуть больше 100 тысяч получается в кипении, в том же самом мини-канале. Значит, что здесь важно? Вот как раз в чем заключается заблуждение американцев. Хотя оно, так сказать, простое, и они очень умные ребята, но, так сказать, вот они две недели назад утверждали, что у них, так сказать, в канале они движут пленку, которая имеет толщину 50, 50 нанометров. 50 нанометров. Потому что, чтобы получить нам коэффициент теплоотдачи вот такой, и если это объясняется только испарением, то у нас толщина пленки должна быть меньше двух микрон. Ну, практически это невозможно. Невозможно себе представить, чтобы мы двигали так сказать, с такими числами ренольца такую тоненькую пленку в 2 микрона. Там доминирует вязкость, и ничего уже двигать практически невозможно. То есть мы уже находимся где-то на пределе. Если они говорят о 50 микрон, но ну, на мой взгляд, это просто смешно. Просто как вы себе это можете представить? Значит, двигать пленку 50 микрон и отводить тепловой поток несколько киловатт на метр квадратный. Конечно, не в этом дело. И вот еще год назад мы не понимали, так сказать, собственно говоря, с чем это связано, но догадывались. И для того, чтобы нам э, убедиться, нам нужно было провести, вот как раз я об этом говорю, э, разрыв пленок и контакт на линии. Нужно провести было съемку с высокой частотой и высоким разрешением. Еще в предыдущих исследованиях, вот это было сделано примерно ну, несколько лет назад, может быть, пять лет назад, мы заметили что с ростом плотности теплового потока длина контактных линий, если вот эти все сухие пятнышки посчитать, если их можно насчитать порядка сотни или нескольких сотен, то вот она возрастает, длина контактных линий. А в последнем эксперименте, который мы сделали год назад, эта тенденция продолжилась. И вот, так сказать, мы поняли, что вот, видимо, с этим э, все и связано. И более детально провели исследование. В результате вот это наш эксперимент. Значит, это высота канала 2,2 мм. Это не самая лучшая высота канала, но она нужна нам для того, чтобы верхняя стенка была чистая, чтобы здесь не забрызгивалась каплями, и чтобы здесь не конденсировался пар, который очень интенсивно вот здесь значит, испаряется. Это наша пленка, толщина ее порядка 100 микрон, этой пленки средняя, и глубина резкости у нас тоже 100 микрон. То есть фактически мы видим только то, что происходит в пленке, фактически не видим голову. В результате было обнаружено три типа э, формирующихся пузырьков, то есть нуклеаций. Вот э, первый тип это был осциллирующие э, такие э, микропузырьки. Вот они возникают и исчезают, в общем-то, ни к чему не приводя. Вот кипение такого. Значит, второй тип пузырьков это э, которые достаточно крупные пузырьки. Значит, мы видим, что это мощное кипение, но они не приводят к разрыву пленок. Вот, по нашему мнению, это происходит в гребнях лом, где толщина пленки довольно-таки большая, и значит, там вот может так сказать, иметь такого рода кипение. Так как жидкость переохлажденная, то пузырек возрастает и потом склапывается самопроизвольно. То есть мы об этом говорить не будем, не будем, и мы этот процесс практически не изучали, но он существует. Вот. И нас больше всего заинтересовал третий тип пузырьков. Вот третий тип пузырьков – это который приводит к формированию сухих пятен. Собственно говоря, мы заметили эти сухие пятна. А то, что это пузырьки к этому приводят, это нужно было еще понять и доказать. И вот у меня в конце доклада будет три доказательства, что это именно пузырьки. Значит, ну сначала рассмотрим, что мы видим здесь. Мы видим, что в определенный момент вот здесь возникает зародыш сухого пятна. Дальше этот зародыш развивается. Начальная скорость 10 метров в секунду контактной линии. Дальше она быстро уменьшается до некоторого до, до некой скорости, ну, порядка 2-3 метров в секунду. И потом замедляется до нуля. Здесь сухое пятно останавливается. 
То есть оно, это пятно, так сказать, докритическое, сказать, поэтому оно расширяется, по нашему мнению. То есть оно останавливается, а дальше возникает другой механизм, который это пятно, так сказать, схлапывает. Это вопрос, какой это механизм. Мы считаем, что это волновое движение пленки. Накатывается волна, то есть волны здесь тоже двигаются с довольно высокой частотой. И просто его, так сказать, замывают, вот как сейчас вы видите на пленке. Значит, обратите внимание на время жизни. Вот время жизни здесь порядка 3,7 миллисекунды всего кадра. То есть у нас есть много таких фильмов, я потом еще об этом остановлюсь, но время жизни вот таких пятен очень и очень маленькое. Скорость съемки 100 тысяч кадров, разрешение 2,5 микрона на пиксель. Что мы дальше получили возможность сделать? Мы получили возможность а, рассчитать скорость роста такого сухого пятна, что фактически, по нашему мнению, является и скоростью роста пузыря такого. То есть вот это достигает до, вот, ну, это в среднем, а вообще до 10 метров в секунду. Вот в среднем, если осветнить, вот здесь это 8,6 метров в секунду. Значит, дальше первое, так сказать, доказательство, что это все-таки у нас степени. То есть пузырек, ну, нуклеирующий пузырек значит, вызывает вот это, это сухое пятно. Это вот то, что красная линия, это вот скорость роста сухих пятен совпадает с пузырями, которые у нас кипят, ну, то есть с кипением в гребне плов, то есть нормальным кипением, когда пузырек возникает и исчезает, схватывается. Это сцелирующие пузырьки, это вот эти вот линии три линии, они, так сказать, имеют чуть меньшую скорость роста, но мы их не рассматриваем. Это какого-то особого рода пузырьки, возможно, растворенные газы. Значит, а, теперь переходим ко второму доказательству. Вот Дмитрий Маркович, опять же, вчера показывал, значит, как происходит отрыв капель в кольцевом режиме течения. И мы тоже видим здесь очень много капель. Вот вы видите здесь капли, вот сейчас на этом фильме, но капли движутся против потока не по потоку. То есть формирование этих капель не связано с отрывом капель, ну, вот с, с тем механизмом, который продемонстрировал вчера Дмитрий Маркович, то есть формирование тоненьких э, свободных пленочек или, так сказать, тоненьких струек. Вот здесь капля летит по потоку. Вот здесь, если вы сейчас потом это увидели, можете снова. Таким образом, мы видим каплю, вот капля против потока идет. Таким образом, есть другой механизм, который генерирует эти капли. И этот механизм является кипением. Здесь сейчас вы увидите капли, которые генерируются, опять же, против потока. Вот возник первый пузырь, а второй на его пузырь сгенерировал эту каплю. А здесь поперек потока. Таким образом, в нашем случае мы имеем капли, которые двигаются во всех направлениях. Во всех направлениях. И это доказывает, что это также кипение, потому что понятно, что когда пузырь разрывается, капли могут лететь в разные стороны. Значит, и третье, вот здесь перечисленные эти три доказательства. Первое я уже вам назвал, и вот сейчас третье. Значит, третье доказательство связано с самим типом разрыва, который происходит в центре вот этого пузырька. Вот когда выводится сухой пузырек и сухое пятно, то вот здесь вы можете увидеть, если приглядеться, вот на компьютере это хорошо видно, что сухое пятно образовалось именно в центре пузырька. И это совершенно характерно для кипения. Никогда в кипении еще никто не говорил, что, так сказать, образовался пузырь, и под пузырем сухое пятно вдруг образовалось где-то с края. Такого просто никогда еще не было. Но э, в наших э, многолетних детальных опытах по разрыву, в том числе и горизонтальных слоев жидкости, здесь эксперимент показан, и вот здесь вам не видно, э, но вот сухое пятно образуется вот здесь на краю, и вот здесь показано. А дальше образуется остаточный слой, и потом этот остаточный слой исчезает. Таким образом, при формировании термокапиллярного разрыва можно утверждать, что э, сухое пятно образуется всегда с края. И это даже подтверждается расчетами Александра Покерштока из института гидродинамики. Он рассматривал такой процесс его методами и получил, что действительно получается по краям разрыв, а потом в центре даже может образовываться такая капелька. Это размер нагревателя достаточно большой. Вот. У нас размер нагревателя маленький, порядка миллиметра. Поэтому у нас вот эти капельки здесь не образуются. Но если мы работаем на нагревателе более 10 миллиметров, у нас в середине образуется капелька. Таким образом, вот мы пришли к совершенно, так сказать, четкому убеждению, благодаря вот этим трем фактам, что значит, сухие пятна второго типа, очень малого размера, 
очень э, мало живущие, формируются значит, э, пузырьками, образующими при кипении, то есть нуклеацией, ну, фактически кипение. И э, значит, теперь я скажу несколько слов о собственно, размерах пузырьков. Вот это наш нагревательный элемент, это наша нержавеющая пластина, куда он запрессован, заподрецован, отшлифован. Это направление течения, это наше поле зрения. То есть фактически мы судим вот по этому кусочку обо всем нагревателе. А, значит, поле зрения очень небольшое, ну, тут еще параметры пересекли на съемке, шероховатость 0,5 микрона. И вот что мы видим? А, это диаметр пузыря, это время. Вот пузыри всегда образуются. Мы исследовали порядка 150 пузырей, отследили их полностью динамику. Здесь показано всего вот, ну, около 10. Образуются около 100 микрон. Вот по нашему мнению, 100 плюс-минус 10 микрон. По нашему мнению, вот это как раз характеризует э, либо минимальную, либо среднюю толщину пленки. К сожалению, мы толщину пленки хорошо измеряем, но так как здесь у нас огромная скорость, и все это в мини-канале под толстым стеклом, э, мы здесь вот толщину пленки не можем пока измерить детально. Это вот, э, говорит о том, что вот это, так сказать, некоторая характеристика вот, нашей толщины пленки и ее, так сказать, определенного постоянства. А, то есть это момент, когда мы видим вот это вот, э, формирование сухого пятна. То есть это пузырь, так сказать, э, возник, развился, достиг толщины пленки. Потом эту пленку, видимо, немножко, так сказать, так, ну, как это называется, спучил, образовал тоненькую пленку, и она разорвалась. И мы увидели сухое пятно. Вот этот момент мы и фиксируем, э, так сказать, диаметр этого пузырька. Вот получается 100 микрон всегда. Дальше у этих пузырьков разная жизнь. Вот один пузырек из всех 158 он жил у нас вот 6 миллисекунд, но это только один. Еще один жил 4, еще один 3. И вот основная часть вот здесь находится. Вот. И сейчас как бы я перехожу вот к этому анализу. Что получилось по времени? Значит, сначала мы проанализировали вот в таком, так сказать, диапазоне. Здесь, значит, миллисекунды, значит, здесь вот одна миллисекунда. То есть тысяча микросекунд здесь получается. То есть получается, пузырьки вообще все мало живущие. То есть почти все меньше, чем 1 миллисекунда. Меньше, чем 1 миллисекунда. Дальше мы проанализировали только то, что делается с одной миллисекундой. Вот здесь. И увидели, увидели что из всех пузырьков, которые живут одну миллисекунду, больше всего пузырьков живет меньше, чем 100 микросекунд. То есть дальше мы просто не можем анализировать, потому что мы снимаем с частотой 100 тысяч. Нам нужно снимать теперь с частотой миллион чтобы еще один порядок взять. И когда мы возьмем еще, так сказать, ну, видимо, мы когда-то это сделаем, может, потребуется несколько лет, мы, я думаю, увидим, что распределение будет точно такое. То есть можно предположить, что количество пузырьков, которые живут 10 микросекунд, и, возможно, меньше, также доминирует. Таким образом, мы приходим к выводу, значит, что на нашем нагревательном элементе, который размером имеет 1 см квадратный, за одну секунду вполне может существовать 1 миллион. Значит, сухих 5. Секунда 1 миллион. Может быть больше. 200 тысяч мы уже померили. Вот с этой не очень суперскоростной камеры. И в этом дело. Таким образом, мы сейчас ставим под вопрос, вообще говоря, очень важную концепцию в кипении и в пленках. Это концепция подавления кипения в пленках жидкости, которая возникла в 70-х годах, когда таких скоростных съемок не было и в помине. Никто этого не делал. Поэтому в работах Колубинского и там еще других, которые с пленками занимались, значит, они вот этого кипения просто не видели возможно. Возможно, есть какой-то пороговый тепловой поток, значит, до которого действительно вот этого кипения может не быть, но начиная с которого может быть. Все-таки мы сделали сейчас эксперимент с очень высоким тепловым потоком. Четыре раза превышающим критический тепловой поток для кипения воды. То есть это надо учитывать. Но, тем не менее, этот результат позволяет нам говорить о том, что сейчас концепция подавления кипения в тонких, в тонких пленках жидкости под большим вопросом. Дальше, так сказать, ну, самое главное для нас. Вот чем же все-таки такая интенсивность теплообмена а, а, описывается? Она описывается вот чем. И с чем это связано? Она связана с тем, что мы имеем вот в этом миллионе сухих пятен испарение динамической контактной линии. Вот что такое динамическая контактная линия? Что такое контактная линия? Это вот миск жидкости. Это абсорбированный э, нанослой, э, который, так сказать, имеет толщину для воды ну, 10-20 нанометров. И вот этот переход между вот этим абсорбированным нанослоем, в котором действует 
распинивающее давление и не дает ему испаряться. И к минусу жидкости, где вот здесь уже происходит нормальное испарение, вот здесь происходит аномально высокая интенсивность испарения. Вот э, целый ряд теоретических работ имеется, который дает вот здесь огромный пик по испарению. Э, значит, вот с профессором Ажаевым недавно мы сделали обзор таких так сказать, исследований, и он опубликован в прошлом году International Journal Hidden Mass Transfer. А вот, э, привожу также еще некоторые данные э, значит, группы профессора Уэйнера, который первый, на мой взгляд, вообще в мире, еще в 70-80-х годах указал на важность вот этой области, но тогда на эти работы никто не обратил внимания. И вот совсем недавно э, в космическом эксперименте они сделали вот такие исследования. Это вот э, не вода, а другое, другое вещество. А, значит, здесь вот этот ассортированный слой 8,3 нанометра. И вот этот резкий переход. То есть фактически вот эта вот область, она занимает вообще говоря всего 1-2 микрона. Иногда может больше занимать. Сам Вейнер считает, что можно считать иногда до 10-15 микрон. То есть она очень маленькая. Но если умножить на миллион, если это динамическое, а профессор Штефан э, в данном штате в Германии совсем недавно показал, что если эта контактная линия является динамической, а еще движется, то интенсивность теплообмена здесь локальная увеличивается еще в три раза. Например, еще в два в три раза. Значит, он сделал это косвенным путем. Измерение плотности теплового потока никому еще не удавалось сделать в этой области. Но это просто невозможно на масштабе 1 микрон сделать. Таким образом, мы сейчас описываем сверхвысокую интенсивность наших экспериментов, сверхинтенсивным испарением в динамической области контакта линии, которая у нас осуществляется. То есть фактически мы смогли организовать процесс, в котором мы можем управлять вот, формированием массы динамических контактных линий. Можно сказать, что вообще исследователи в последние 10 лет, независимо в разных странах, пришли вот к этим идеям, так сказать, и в Америке, так сказать, видимо, ну и в Германии, это считаю, и мы тоже более 10 лет назад. Но э, весь вопрос, как организовать это. Вот один из способов это спрейное как раз охлаждение. Когда капелька падает на поверхность, она организовывает такую линию. Многие именно по такому пути и пошли. И вот мы как бы фактически впервые, на мой взгляд, показали, что в пленках жидкости это тоже возможно. Вот можно организовать такой процесс. Теперь только нужно понять и научиться управлять вот этим процессом. И вот чтобы так сказать, нам э, начать как-то понимать контактную линию более так сказать, глубоко, мы э, начали вот такие исследования. Э, значит, это горизонтальный нагреватель, тоже так сказать, с высоким тепловым потоком, такая кювета, термопара. Мы наливаем сюда воду, сверху скоростная камера и здесь камера. Э, значит, ну, хорошая широковатость, все так сказать. Значит, дальше. Мы наливаем сюда слой жидкости воды, делаем искусственное сухое пятно. Вот вы его видите, вид, сухое пятно. Дальше, ну, вот, так сказать, на электронном микроскопе картинки, контролируем шероховатость, смачиваем, это Значит, дальше получаем кластер. Тот кластер, о котором вчера рассказывал нам, так сказать, вот, коллега Александр Федорца из Пемени. И дальше этот кластер начинает стекать под действием гравитации вот в эту область. И вот здесь контактная линия. И мы проводим эти исследования. И вот я только коротко скажу, это не имеет отношения к контактной линии, но на самом деле имеет. Вы видите, что э, у нас э, над э, сухой поверхностью также формируется гексагональная структура. Вот это оказалось очень интересно и, по нашему мнению, очень сильно прояснило вот этот эффект левитации. То есть это вот статья опубликована в Physical Review Letters. А что контактная линия здесь показывает? Посмотрите, а как и никогда не приближаются контактной линии. Никогда. Никогда никто не видел из нас, чтобы капля была рядом с контактной линией. Вот факт. Первый. Второе. Вот капли начинают перескакивать через контактную линию. Вот они спускаются и перескакивают. Вот этот скачок. Этот скачок явно показывает, что здесь очень интенсивное испарение. И оно толкает капли вверх. И опять же вы видите здесь запрещенная зона. Ни одна капля не может упасть ни здесь и существовать. Это туннелирование, что ли, все Что? Что? Это туннелирование как бы, да? Ну, я не совсем понимаю, что значит туннель. Ну, потом мы можем обсудить это просто. Вот эти сценарии, я не буду о них говорить, мне кажется, все очень элементарно. И так как мы знаем траектории капель, мы теперь можем записать вот такое уравнение. Это сила тяжести, это эффект э, боя, плавучести, да? И это, так сказать, э, трение стокса. И рассчитать скорость. Какая же скорость должна быть здесь у парогазовой смеси, чтобы эти капельки таким образом подпрыгивали. 
И вот эта скорость вертикальной координате, это у меня последний слайд, и скорость по горизонтальной координате. И вы видите, по вертикальной координате мы имеем пик, о котором я говорил. Но по горизонтальной координате тоже мы имеем максимум скорости вот здесь. А вот это вот как раз область сухого пятна, а это область министра. И вот эта вот скорость как раз горизонтальная, она и толкает капли. То есть таким образом вот контактная линия э, дает такой факел во все стороны, и сюда, и туда. И я значит, хочу поблагодарить моих коллег, ну, в основном это студенты, профессор Нагаев э, и Дмитрий Зайцевич. И э, вот здесь выводы, но я их не буду зачитывать. Большое спасибо. Спасибо за очень интересный доклад. Вопрос у вас. Все настолько потрясены. То есть, если для обсуждения, почему не можно применять ну, вот эту систему в ноутбуках, например. Но если мы вот эту экспериментальную вашу установку перевернем на 180 градусов, все же эти эффекты пропадут? Ну вот мы это проверили. Естественно, это проверили. И более того, как бы вот такие эксперименты делались уже в параболических полетах, где менялась гравитация, были условия невесомости, и мы готовим сейчас эксперимент на Международной космической станции, который, конечно, еще будет, наверное, через 5-10 лет. То есть мы этот э, стенд, у нас он вращается как в таком так и в таком. И вот когда мы его вращаем и в таком положении, вообще влияния нет. Ну это понятно, потому что просто так сказать, у нас такие большие скорости реализуются при высоких тепловых потоках, что как бы там доминируют так сказать, вот, силы инерции. Когда мы начинаем вращать вот так, то у нас как бы линейный размер он немножко возрастает. Ну понятно, в таком варианте у нас 2 мм, в таком 30 
здесь мы еще наблюдаем какое-то, так сказать, влияние, которое пропадает с ростом скорости газа. Так что, то есть вопрос решаем, особенно если каналы будут ну, маломасштабные.